ஆண்டவரே இந்த சூழ்நிலை நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு தைரியம் கொடுங்க ஆண்டவரே என்று உள்ளத்தில் ஜபித்து கொண்டே நாங்கள் அவரை பார்த்த உடனே அவருடைய தலையில் பயங்கர ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிடும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாருங்கிறது ஒருவராலும் நம்பவே முடியாது நான் அப்படி ஒருத்தர் ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத பார்க்குறப்ப எங்களுக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருக்கும் பயங்கரமான விபத்தாக இருக்குது என் மகன் உயிரோடு இருப்பானா இல்லையான்றது கூட எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக என் மனதில் எழுந்தது ஸ்கூல் படிக்கிற காலத்தில் மியூசிக் ட்ராமா அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் நிறையா நான் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போ எங்கள் ஸ்கூல்லேருந்து மற்ற ஸ்கூலோட காம்படிஷன்ஸ் அதுக்கெலாம் நாங்கள் போவோம் ஒரு நாள் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் ஒன் அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஓராம் வருஷம் ஒரு வெள்ளிக்கிழமை காலையில் இதே மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் நடந்துட்டு இருந்தது அப்போ எங்கள் அம்மாட்ட நான் அம்மா லேட்டாக தான் வருவேன் இன்றைக்கி ஏன்னா காம்படிஷன் லேட்டாக போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வீட்டிலேருந்து கிளம்புனேன் ஒரு ஒயிட் கலர் கைனட்டிக் ஹோண்டா என்றிருந்தது ஒரு ஸ்கூட்ரு எனக்கு அடுத்து ஞாபகம் இருக்கிறது என்னன்னா ஸ்கூல்ல இருந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நான் ஹே நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல வந்துருவேன் அந்த ஞாபகம் தான் எனக்கு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை வழக்கம் போல எங்களது ஆலயத்தில் பெண்களுக்கான ஜெப வேலை நடந்து முடிந்தது நானும் அதில் ஒரு மணி வரை கலந்து கொண்டு மதியம் இரண்டு மணி அளவில் வீட்டிற்கு சென்றேன் திடீரென்று ஒரு போன் கால் வந்தது போன் காலில் வந்த விபரம் எனது அருமை மகனுடைய நண்பர் பேசினார் ஜேசனுக்கு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டிருப்பதாகவும் அதிக இரத்தம் போய் கொண்டிருப்பதாகவும் உடனே வர முடியுமா அம்மா என்றும் கூப்பிட்டார் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்க நேரத்தில் நான் ஒரு பஸ்ஸை தாண்டி வந்துட்டு இருக்கும் போது எதிர் மாதிரி வந்த ஒரு வேனை நேருக்கு நேர் மோதி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் அந்த அந்த வழியில் வந்துட்டு இருந்தவங்க என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்து என்னை ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு உடனே கூட்டு போனாங்க நான் மிகவும் அழ ஆரம்பித்தேன் அப்பொழுது எனது கணவர் சொன்ன விபரம் அவன் மறித்திருக்க வேண்டுமானால் இதற்கு முன்பாக அது நிகழ்ந்திருக்க வேண்டும் கர்த்தர் கண்டிப்பாக அவனுக்கு ஜீவனை கொடுப்பார் நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் அதன் பின்பாக இருவரும் அந்த வழியாக கடந்து சென்ற போது நாங்கள் பார்த்த காட்சி மகனுடைய ஸ்கூட்டர் வேனிற்கு அடியில் கிடந்தது சுற்றிலும் இரத்த வெள்ளமாக காணப்பட்டது இந்த ஆக்சிடென்ட்டை பார்க்கும்போது பயங்கரமான விபத்தாக இருக்குது என் மகன் உயிரோடு இருப்பானா இல்லையான்றது கூட எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக என் மனதில் எழுந்தது ஆண்டுவரே இந்த சூழ்நிலை நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு தைரியம் கொடுங்க ஆண்டுவரே என்று உள்ளத்தில் ஜபித்து கொண்டே நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போனேன் உள்ளே சென்று பார்த்த பொழுது ஜேசன் ரத்த வெள்ளத்தில் துடித்து கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் உடல் முழுவதும் காயங்கள் தாடையிலும் கையிலும் வளர்த்த அடிபட்டிருந்தது ஜேசன் அருகில் சென்று ஜேசன் அப்பாவும் அம்மாவும் வந்திருக்கிறோம் என்று கூறினோம் ஆனால் ஜேசனால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடியவில்லை சுய நினைவை இழந்தது போல காணப்பட்டான் அப்பொழுது டாக்டர்களும் வந்து எங்களிடம் கூறினது ஜேசன் சுய நினைவை இழந்துவிட்டான் என்று நாங்கள் அவரை பார்த்த உடனே அவருடைய மூளை பாதிக்கப்பட்ட வகையில் அவருடைய தலையில் பயங்கர ஹெட் இன்ஜுரி ஆகிருந்தது உடனே தேவையான ஃபஸ்ட் எய்டு கொடுத்தோம் அவருக்கு அந்த அனைத்து விதமான பரிசோதனைகளையும் செய்ய ஆரம்பித்தோம் சிடி ஸ்கேன் எடுத்தோம் முத முத அவரை நான் பார்த்தபோது அவர் சுய நினைவு இல்லாமல் இருந்தார் நாங்கள் சொல்கிறது எதுவுமே அவருக்கு புரியலை அவர் கண் திறந்ததே இருந்தது அவரால் பேச முடியல அவர் வாயிலிருந்து சத்தம் மட்டும் வந்துட்டு இருந்தது ஃபஸ்ட் நான் அவரை பார்த்தபோது ஸ்கேன் செய்கிற இடத்துலலாம் பார்த்தேன் ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டான அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு இப்படி ஒரு பெரிய ஆக்சிடென்ட் நடந்த பின்னும் அவர் உயிரோடு இருக்கிறாருங்கிறது ஒருவராலும் நம்பவே முடியாது எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப அதிர்ச்சியாக இருந்துச்சு ஏன்னா ஜேசனோட பழகிறவங்களுக்கு தெரியும் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக எல்லாப்போதும் சிரிச்சுக்கிட்டு எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சுட்டு ரொம்ப ஃபன்னாக இருப்பார் நான் அப்படி ஒருத்தர் அசைவில்லாமல் ஒரு அன்கான்சியஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறத பார்க்குறப்ப எங்களுக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு டாக்டர்கள் கூறியது எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஜேசனுடைய காதில் இருந்தோ அல்லது மூக்கில் இருந்தோ இரத்தம் வடியுமானால் அவர் பிழைத்துக் கொள்வதற்கு எந்தவித சாத்தியமும் இல்லை என்று கூறினார்கள் நாங்களும் காத்து கொண்டே இருந்தோம் சுய நினைவை இழந்ததை தவிர வேறு ஒன்றும் அந்த நேரத்தில் நடக்கவில்லை இந்த மாதிரி தலையில் பலமாக அடிபட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் தலைக்குள்ள ரத்த கசிவு ஏற்படும் அப்படி ரத்த கசிவு ஏற்பட்டால் அதோடய எஃபெக்ட் என்னென்னு நமக்கே தெரியாது நிறைய நேரத்தில் 
ஒருவேளை கை கால் அசைக்கலாம் அசைக்காமல் இருக்கலாம் அப்படி அசைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகலாம் அங்கே ஆஸ்பத்திரிக்கு போன போது அங்கே முதல்ல சொன்னாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து சொன்னாங்க நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் மூன்று நாட்கள் ஆகும் என்று சொன்னாங்க அப்புறம் ஆஸ்பத்திரியை நாங்கள் காத்திருந்தோம் அவனால் பேச முடியவில்லை கண்களை திறக்க முடியவில்லை முழுவதும் சுயநினைவற்றவனாக அவன் இருந்தான் அவர் மிகவும் ஆழ்ந்த சுயநினைவற்ற நிலைக்கு போயிட்டாங்க அவருடைய இரத்தத்தில் சோடிய அளவு மிக குறைந்து காணப்பட்டது இது ஒரு மூணு நாலு நாட்களுக்கு அவர் இப்போ இவ்வாறாகவே இருந்தார் அவருடைய இதய துடிப்பு அப்பொழுது மிக அதிகமாக இருந்தது டாக்டர்கள் மகன் ஜேசனை பரிசோதித்து விட்டு எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஒருவேளை தன்னுடைய கை கால்களை அவர்கள் அசைக்க முடியாமல் போகலாம் ஒருவேளை கண் பார்வையற்று போகலாம் அல்லது வாய் பேச முடியாமல் போகலாம் தன்னால் எல்லாவற்றையும் நினைவு கூற முடியாத நிலைமைக்கு அவர் போகலாம் என்று கூறினார்கள் பெற்றோர்களாகிய எங்களுக்கு அது மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது ஆனாலும் அந்த நேரத்தில் கத்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வார் என்று நாங்கள் விசுவாசித்தோம் நாங்கள் ஜெபித்த ஜபம் என்னவென்றால் எங்களுடைய மகன் திரும்பி வந்தால் கண்டிப்பாக வாழ்நாள் முழுவதும் தேவனுடைய பணியை செய்வான் என்று விசுவாசித்தோம் என் மகன் திரும்பி வருவான் மறுபடியும் வாழ்ந்து கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவான் ஏனென்று சொன்னால் அது இந்த விபத்து நடப்பதற்கு முன்பாக அவன் எங்களுடைய சர்ச்சில் கீபோர்டு வாசிக்கிறது மட்டுமல்ல ட்ரம்ஸ் வாசித்து இன்னும் சிறு குழந்தைகளுக்கு ஆராதனைகளை நடத்தி வாலிபர்களுக்கு ஊழியம் செய்து பல விதங்களிலே கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தியிருந்தான் ஆகவே இவைகளை மறுபடியும் அவன் எழுந்து வந்து செய்வான் என்ற ஒரு பெரிய விசுவாசம் எனக்குள்ளே இருந்தது என் மனைவி இடத்தில் அதை குறித்து நான் கூறினேன் இருவரும் தினந்தோறும் அவசர சிகிச்சை பிரிவிற்கு சென்று அவனை பார்த்து அவன் மீது கைகளை வைத்து நாங்கள் ஜெபிப்பது உண்டு ஐந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே எங்களுக்கு அவர்கள் கொடுப்பார்கள் இருந்தாலும் அந்த நேரத்திலே நாங்கள் ஜெபிப்போம் அநேக ஊழியக்காரர்கள் வந்து அவனுக்காக தினந்தோறும் தெய்வீக சுகம் உண்டாக வேண்டும் என்று ஜெபித்தார்கள் ஜேசனுடைய இந்த விபத்தை கேள்விப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் இமெயில் மூலமாகவும் நேரடியாகவும் எங்களை வந்து சந்தித்து தனியாக ஜெபிக்கிறோம் குழுவாக ஜெபிக்கிறோம் சபையாக ஜெபிக்கிறோம் என்று வாக்கு கொடுத்தார்கள் இது எங்களுக்கு அந்த நேரத்தில் மிகவும் ஆறுதலாக அமைந்தது நேரடியாக அவர்கள் வந்து ஜெபித்து சென்றது எங்களுக்கு ஏதோ ஒன்றை உணர்த்தியது தேவன் கண்டிப்பாக அவனுடைய வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியத்தை நடப்பிக்க போகிறார் என்பதை எங்கள் ஸ்கூல் அசம்பிளியில் ஜேசனுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ப்ரேயர் எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணோம் நான் தான் அந்த ப்ரேயர் பண்ணேன் ஸ்கூலில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் டீச்சர்ஸ்லேருந்து ஈவன் பிரின்ஸிபல் வரைக்கும் எல்லாரும் பேசிகிட்டு இருந்த ஒரே ஒரு விஷயம் ஜேசன் அவரோட ஆக்சிடென்ட் பற்றி தான் மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் அதாவது பதினாறாவது நாள் வழக்கம் போல என்னுடைய ஆலயத்திலே நான் பிரசங்கத்தை முடித்து விட்டு ஆராதனை முடிந்த பின்பு என் மனைவி அழைத்து கொண்டு ஜேசனை பார்க்கும்படிக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு சென்றோம் அந்த ஐசியூலேருந்து அவனை தனி அறையில் கொண்டு வந்து வைத்திருந்தார்கள் அதை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆறுதலாக இருந்தது ஏனென்றால் அவன் அருகில் உட்கார்ந்து செபிக்க நேரம் கிடைத்தது ஆகவே என்னுடைய மனைவி அவன் மீது கைகளை வைத்து ஜேசன் ஜேசன் உன் கண்களை நீ திறந்து பார் எங்களோடு பேசு என்று சொல்லி அழுது ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தார்கள் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது திடீரென்று ஜேசன் தனது கரங்களை நீட்டி அம்மா என்று தொட்டு பார்த்து என்னை தொட்டு பார்த்து அப்பா என்று சொன்னான் அச்சமயம் நாங்கள் கத்தரை அதிகமாய் துதித்தோம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது சில நிமிடங்கள் கழித்து அவன் கண்களையும் திறந்து பார்த்தான் அதை கண்டபொழுது மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்து ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்தினோம் மகன் ஜேசனுடைய உடல்நிலையில் நல்ல மாற்றங்கள் காணப்பட ஆரம்பித்தது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ளாக அவனுடைய படுக்கையிலிருந்து எழுந்து உட்கார ஆரம்பித்தான் டாக்டர்ஸ் அவனை வந்து பார்த்த போது படுக்கையில் அவனை காணாமல் எங்கே என்று கேட்டனர் அவன் எங்களோடு அமர்ந்து சாப்பிடுவதை பார்த்து இவ்வளவு சீக்கிரமாக குணமடைந்ததை கண்டு ஆச்சரியப்பட்டனர் நாங்கள் அவனை அழைத்து வரும்போது டாக்டர் இடத்துல சொன்னோம் நன்றி எங்களுக்கு செய்த உதவிக்காக நன்றி என்று சொன்னபோது அவர் சொன்னார் நாங்கள் ஒன்றுமே செய்யவில்லை இது ஒரு பெரிய அற்புதம் இது எல்லாம் உங்கள் கடவுள் செய்த செயல்தான் உங்கள் தெய்வத்திற்கு நன்றி சொல்லுங்கள் அப்படி என்று அவர் சொன்னார் 
அது கடவுள் செய்த பெரிய அற்புதம் என்று அவர் சொன்னது எங்களை மிகவும் தொட்டது சில நாட்கள் கழித்து அவனை மருத்துவமனையிலிருந்து வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தோம் அவனுக்கு மூன்று மாதங்கள் ஓய்வு தேவைப்படும் என்று டாக்டர்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க டாக்டர்கள் அவனுக்கு ஞாபகம் இருக்காது அவனுடைய ஐம்புலங்கள் சரியாக செயல்படாது பழைய காரியங்கள் திரும்பவும் அவன் நினைவிற்கு வராது என்றெல்லாம் எங்களிடத்துல சொன்னாங்க இதை நான் மனதில் வைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு போன உடனேயே கீபோர்டு அவனிடத்தில் எடுத்து கொடுத்து எனக்காக ஒரு பாடல் வாசி என்று நான் சொன்னேன் அவன் அந்த பாடலை மெதுவாக வாசிப்பதை கவனித்தேன் அவன் சரியான ராகத்திலே கரெக்டாக எல்லாவற்றையும் வாசித்த போது அதை பார்த்து நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைந்தேன் நான் என்னுடைய மனைவியும் ஆண்டவருக்கு மிகுந்த நன்றிகளை செலுத்தினோம் கீபோர்டு வாசிப்பது என்பது சற்று கஷ்டமான ஒரு காரியம் ஏன்னா அதில் கார்டு சவுண்டு அவருடைய மூளையும் அவருடைய கை விரல்கள் செயல்பாடும் இதெல்லாம் ஒத்து போகணும் ஆனால் இப்போ பாருங்கள் அவரால் கீபோர்டு நல்லா வாசிக்க முடிகிறது அவருடைய நண்பர்கள் சிலர் இப்பொழுது அவரை பற்றி சொன்னாங்க இப்போ ரொம்ப நல்லா கீபோர்டு வாசிக்கிறாருன்னு இது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இது நிச்சயமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதமான முன்னேற்றமாக ஃபர்ஸ்ட்டு கீபோர்டு வாசிக்கிறது கஷ்டமாக தான் இருந்தது இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த அந்த கொஞ்சம் வலி இருக்கும் அந்த ஃபிங்கர்ஸில் ஆனால் ஸ்லோ வாசிக்க வாசிக்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண ஈஸி ஆயிடுச்சு எங்கள் அப்பா ஃபெய்த்தில் சொல்லியிருந்தாங்க என்னோட சன் திரும்பி வர போகிறான் என்னோட கீபோர்டு வாசிக்க போகிறான்னு சொல்லி ஸோ அந்த வருஷம் கிறிஸ்மஸ் சர்வீஸ்க்கு நான் தான் கீபோர்டு வாசித்தேன் எங்கள் மகன் ஜேசனை மறுபடியுமாக திருப்பி கொடுத்த தேவனுக்கு நாங்கள் நன்றியை செலுத்தினோம் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தோம் நிச்சயமாகவே தேவன் எங்கள் ஜபத்தை கேட்டார் எங்கள் விசுவாசத்தை கனப்படுத்தினார் அதன் பின்பு ஒரு நாள் அந்த விபத்து நடந்த இடத்திற்கு என் மகன் என்னை அழைத்து சென்றேன் அந்த இடத்திற்கு சென்றபோது அந்த இடமோ அங்கே நடந்தவைகளோ அவனுக்கு ஒன்றுமே ஞாபகத்திற்கு வரவில்லை அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது அதை இன்னொரு அற்புதம் என்று கூட நாம் சொல்லலாம் ஏனென்றால் இந்த விபத்தை தவிர மற்ற அனைத்து காரியங்களும் அவனுக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தது வேதனையான இந்த எண்ணங்களை கர்ச்சர் அவன் மனதிலிருந்து அழித்து விட்டார் என்று தான் இதை நாம் சொல்ல வேண்டும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்த அதே இடத்துக்கு எங்கள் அப்பா என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கேட்குறாரு இங்கே என்ன நடந்ததுன்னு உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஆனால் எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னு சுத்தமாக ஞாபகமே இல்லை அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த இடத்துல ஒரு விபத்து நடந்தது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நீ இந்த இடத்துல மறித்திருக்கணும் நாங்கள் திருப்பி அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அங்கே இருந்த டாக்டர்ஸ்லாம் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் அந்த இருந்த அந்த ஐசியூ அந்த இடத்துக்குலாம் என்னை கூட்டிகிட்டு போனாங்க அப்போ இங்கே இருக்கிற அந்த டாக்டர்ஸ் நர்ஸஸ்லாம் கேட்குறாங்க எங்களை என்ன உனக்கு ஞாபகம் இல்லையா இந்த இடம் உனக்கு ஞாபகம் இல்லையான்னு சொல்லி ஆனால் எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன நடந்ததுன்னு சுத்தமாக ஞாபகமே இல்லை எப்படி சொல்கிறது அவர் நார்மலாக ஆகிட்டார் திரும்பி பழைய மாதிரி ஆகிட்டார் ஆண்டவர் அவர் கூட இருந்தார் எப்பொழுதும் அவர் கூட இருப்பார் உண்மையை சொல்ல போனால் கர்த்தர் ஜேசனுக்கு ஒரு செகண்ட் லைஃப் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் அற்புதம் செய்கிற தேவன் என்பதை அவர் நிரூபிச்சிருக்கிறார் அந்த நாட்களிலே ஜபத்தின் வல்லமையை நாங்கள் அனுபவித்தோம் எங்கள் சொந்த கண்களாலே இயற்கைக்கும் அப்பாற்பட்ட அற்புதத்தை கர்த்தர் செய்ய முடியும் என்பதை நாங்கள் கண்டோம் இவைகள் எல்லாவற்றுக்காகவும் எங்கள் மகனுக்காகவும் கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம்